प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम आमी आसिफ तो आज के हमरा देखबो कि भाबे हमारे ओपनिंग टा सॉल्व करते है আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম কিভাবে আমরা ডাইলেশন বা ইরেশন করে থাকি তো এই ভিডিওটা দেখার আগে অবশ্যই আপনারা ডাইলেশন এবং ইরেশনের ভিডিওটা দেখে আসবেন কারণ ওই ভিডিওটার বেসিকটা ইউজ করে আমরা মেইনলি ওই ভিডিওগুলোকে ইউজ করে আমরা হচ্ছে ওপেনিং বা ক্লোজিং যেটাই বলেন না কেন সেটা সলভ করব তো প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ওপেনিং তো ওপেনিং জিনিসটা আসলে কি ওপেনিং এর ক্ষেত্রে আমরা করি আমাদের যে ইমেজটা দেওয়া থাকবে বা যে পিক্সেলগুলো দেওয়া থাকবে এবং আমাদেরকে একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দেওয়া থাকবে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ দেওয়া আছে বা ইমেজের কিছু পিক্সেল দেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট তো এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা এটার উপরে বসিয়ে আমাদেরকে ওপেনিং অপারেশন করতে বলা হয়েছে তো বেসিক্যালি ওপেনিং অপারেশনটা আসলে কিভাবে করতে হয় সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো আমরা ইরোশন দেখেছিলাম এবং ডায়ালাইসন দেখেছিলাম তো এই দুইটা কম্বিনেশনই হচ্ছে আসলে ওপেনিং বা আপনি যদি ক্লোজিংও করেন ক্লোজিং হচ্ছে এই দুইটা কম্বিনেশন জাস্ট আগে পরে আমাদের করতে হয় মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে দেখেন আমি এখানে লিখে রেখেছি ওপেনিং জিনিসটা আসলে কি সেটা হচ্ছে ফর ওপেনিং অপারেশন উই হ্যাভ টু ডু ইরোশন ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ডায়ালাইসন তার মানে এই যে আমাদের ফিগারটা দেওয়া আছে এই ফিগারের উপরে এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা ব্যবহার করে আমাদেরকে প্রথমে ইরোশন করতে হবে তারপর এই ইরোশন করার ফলে আমরা যে অ্যান্সারটা পাবো সেই অ্যান্সারটার উপরে আমাদেরকে ডায়ালাইসন করতে হবে তাহলে আমাদের এই দুইটা মিলে ওপেনিং কমপ্লিট হয়ে যাবে আশা করি ওপেনিং জিনিসটা আসলে কিভাবে করতে হবে সেটা আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার তো আমরা এখন তাহলে কি করবো প্রথমে আমরা এটার উপরে ইরোশন চালাবো তারপর ইরোশনের যে রেজাল্ট আসবে ওইটার উপরে আমরা আবার এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইউজ করেই ডায়ালাইসন চালাবো তাহলে আমরা আমাদের ওপেনিং এর কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট আছে সেটা পেয়ে যাবো তো এস ইউজুয়াল আমরা জানি যে আসলে কিভাবে আমাদের ইরোশন করতে হয় এবং কিভাবে আমাদের ডায়ালাইসন করতে হয় এই কারণে আপনাদেরকে সেই প্রথম ভিডিও গুলো ভালো মতো বুঝে আসতে হবে তাহলে আপনারা কেবল ওপেনিং এবং ক্লোজিংটা বুঝতে পারবে তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো অবশ্যই আপনারা ইরোশন এবং ডায়ালাইসনের ভিডিও গুলো দেখে তারপর আপনার ওপেনিং ক্লোজিংটা দেখতে আসবেন তাহলে এগুলো একদম আপনাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা যদি এখন এই ফিগারটার উপরে এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইউজ করি ইরোশন চালাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তো ইরোশনের রুলস অনুযায়ী আমরা জানতাম যে ইরোশন যেখানে সম্পূর্ণভাবে ফিট হবে সেখানে শুধুমাত্র সেন্টারের ক্ষেত্রে ওয়ান থাকবে আর বাদ বাকি সবগুলো আমাদের জিরো হয়ে যাবে কারণ আমরা জানতাম যে ইরোশনের ই দিয়ে আমরা মনে রেখেছিলাম যে ইরেজ করা মানে ইরোশন হচ্ছে এলিমিনেট করে দেয় বা ইরেজ করে দেয় মানে যে পিক্সেল গুলো আছে তার থেকে কিছু পিক্সেল সে কাট আউট করে দিবে আর ডায়ালাইসনের ক্ষেত্রে কি হয় অ্যাড করা হয় ডায়ালাইসন হচ্ছে ইরোশনের অপোজিট তাই না তো এখন স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আমাদের যেটা দেওয়া আছে এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি একটা সেন্টার একটা গোল দেওয়া আছে তার মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের সেন্টার বলতে পারি আমরা তো এটাই হচ্ছে আমাদের সেন্টার এইটাকে ইউজ করে আমাদের এখানে অপারেশনটা চালাতে হবে তো এইটা কেন দেওয়া থাকে কারণ এই পজিশনটাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভ্যালুগুলা চেঞ্জ হয় এই পজিশনটার মধ্যে আমাদের সবগুলো ভ্যালু চেঞ্জ করতে হয় ইরোশনের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসনের ক্ষেত্রেও যখন ইরোশন করবো তখন আমাদের শুধু আমাদের এই সেন্টারের মধ্যে ওয়ান থাকবে বাদ বাকি জিরো হয়ে যায় এবং যখন ডায়ালাইসন করি তখন আমরা কি করি এই সেন্টারের মধ্যে আমরা ওয়ান বসাই যদি আমাদের অন্যান্য এলিমেন্ট গুলা মিলে যায় তো এটা আমরা করতে গেলে ভালো মতো বুঝবো তো এখানে আমরা যদি ইরোশন চালাই তো আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম ইরোশনের রুলস অনুযায়ী ইরোশনকে আমাদের কি হতে হয় সম্পূর্ণভাবে ফিট হতে হয় তবে আমরা ওইখানে ওয়ান রাখি সেন্টারের পজিশনটায় বাদ বাকি সবগুলোকে আমরা জিরো করে দিই তো এখন আমরা যদি এইখানে সেন্টারটাকে নিয়ে আসি সেন্টারটাকে যদি আমরা এই পজিশনে বসাই তাহলে এই উপরে আমাদের ওয়ান চলে যাবে এবং এখানে আমাদের ওয়ান আসবে এবং এখানে আমাদের ওয়ান আসবে তার মানে আমি একটু সাইড লেখি রেড লেটার দিয়ে দেখেন এইখানে আমাদের ওয়ান আসবে উপরে মাঝখানে আমাদের ওয়ান আসবে আর এখানে আমাদের ওয়ান আসবে তাই না যদি এই সেন্টারের এলিমেন্টটাকে আমরা এখানে রাখি এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার তাহলে উপরে ওয়ান এই মাঝখানে ওয়ান আর নিচে ওয়ান এই তিন পজিশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে সেন্টার বসাই তাহলে ইরোশনের ক্ষেত্রে রুলস ছিল কি আমাদের সম্পূর্ণভাবে ফিট হতে হবে মানে এখানে তিনটা ওয়ান আছে এরকম পজিশনে আসতে হবে তাহলে আমরা এই সেন্টারের পজিশনে ওয়ান রাখবো বাদ বাকি গুলো জিরো করে দিব তো দেখেন আমরা যদি এইখানে সেন্টারটাকে বসাই তাহলে কি আমাদের মাঝখানে ওয়ান আসতেছে উপরে ওয়ান আসতেছে এবং নিচে ওয়ান আসতেছে এরকম কোন পজিশন কি এই ফিগারের মধ্যে আছে এই কোনার জন্য এখানে কোনো কোন কিছুই নাই কারণ আমাদের অটোমেটিক অলরেডি একটা বাইরে চলে গেছে একটা ওয়ান তো এখানে তো আমরা ইরোশন পারফর্ম করতে পারবো না সিমিলারলি এই উপরের যতগুলো এলিমেন্ট আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইরোশনটা পারফর্ম করতে পারবো না কেন না
তো আমরা নেক্সট পজিশনে চলে যাই তো এখানে যদি আমরা এখন সেন্টারটাকে নিয়ে আসি তাহলে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান এবং এখানে ওয়ান তো এই তিনটা ওয়ানের জন্য এখানে কি তিনটা ওয়ান আছে ফিগারটার মধ্যে কারণ আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট তো তিনটা ওয়ান আছে তো আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট বাদে আমাদের ফিগারটার মধ্যে তিনটা ওয়ান থাকতে হবে তাহলেই আমাদের সম্পূর্ণভাবে ফিট হবে এবং আমরা এখানে ইরোশন পারফর্ম করতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে তিনটা ওয়ান নেই তো আমরা এখানে কিন্তু ইরোশন পারফর্ম করতে পারবো না সিমিলার আমরা এক ঘর পাশে চলে গেলাম এইখানে আমাদের তিনটা ওয়ান নেই এখানে যদি সেন্টারটা নিয়ে আসি তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ওয়ান নেই এইখানে যদি আমরা সেন্টারটা নিয়ে আসি তাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ওয়ান নেই আর এখানে তো নাই তাই না তো এখন যদি আমরা আরেকক্ষণ নিচে চলে যাই নিচে চলে গেলে আমরা দেখতে পারবো এখানে আমাদের ওয়ান নেই এখানে ওয়ান নেই এখানে ওয়ান নেই তো এখানে যদি সেন্টারটা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ইরোশন পারফর্ম হবে না তো এখানে যদি নিয়ে আসি শুধুমাত্র সেন্টারে ওয়ান আছে উপরে নেই নিচে নেই তো এখানে তো ফিট হচ্ছে না ইরোশন শুধুমাত্র কাজ করে হচ্ছে ফিট নিয়ে তো এখানে তো আমাদের ইরোশন পারফর্ম হবে না ফিট বলতে আসলে কি হচ্ছিলাম এই যে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আছে এই তিনটা এলিমেন্ট হুবহু তিনটা এলিমেন্টের সাথে মিলে যাবে সেটাই হচ্ছে আমাদের ফিট তাই না তো দেখেন এইখানে যদি আমাদের সেন্টারটাকে নিয়ে আসি আমরা তাহলে উপরে ওয়ান আছে নিচে ওয়ান আছে সেন্টারে ওয়ান আছে তার মানে কি এখানে তখন আমরা যখন এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এখানে বসাবো তখন আমাদের কিরকম হবে স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটা এরকম টাইপের হবে তাই না স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট এখানে ওয়ান হবে মাঝখানে ওয়ান হবে এখানে ওয়ান হবে তো মাঝখানটা হবে আমাদের সেন্টার তো দেখেন এখানে কিন্তু তিনটা এলিমেন্ট আমাদের মিলে গেছে এই স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের সাথে তো যেহেতু এখানে তিনটা এলিমেন্ট আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের সাথে মিলে গেছে তাহলে আমাদের এখানে কি হবে অবশ্যই আমাদের ইরোশন পারফর্ম হবে তো ইরোশন পারফর্ম হলে কি হবে সেন্টারে যে পজিশনটা আছে শুধুমাত্র সেন্টারের পজিশনে আমরা ওয়ান রাখবো বাদ বাকি যা আছে সবগুলোকে আমরা জিরো করে দেবো তাই না তো দেখেন আমরা আগে ফার্স্টে ওয়ান গুলাকে বসাই তারপর বাদ বাকি যে জিরো গুলো আছে ওগুলো আমরা এমনি বসিয়ে দিতে পারবো তো আমরা যদি এখানে ওয়ান বসে তাহলে আমাদের কত নম্বর পজিশনে ওয়ান বসতেছে এখান থেকে উপরে এক দুই তিন নাম্বার ঘর আর এখান থেকে এক দুই তিন নাম্বার ঘর তো আমরা যদি এই ঘরের মধ্যে ওয়ানটা বসিয়ে দিই তাহলে কি হবে এক দুই তিন এক দুই তিন এই ঘরে আমাদের ওয়ান বসবে তাই না তো প্রথম এলিমেন্ট আমাদের এখানে চলে আসলো এখন আমরা নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে যদি আমরা এখানে নিয়ে আসি আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টটাকে তো দেখেন এখানেও সেন্টার আছে এখানে উপরে একটা ওয়ান আছে নিচে আমাদের একটা ওয়ান আছে তো এইখানেও আমাদের কি হচ্ছে পুরোপুরি ফিট হয়ে যাচ্ছে তার মানে এইখানেও আমাদের কি থাকবে ওয়ান থাকবে তো এটা পরবর্তী ঘরে আমাদের ওয়ান থাকবে এবং তারপরে যদি আমরা নিয়ে আসি তো এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে আর এখানে ওয়ান থাকবে স্ট্রাকচার এলিমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু ফিগারের মধ্যে উপর এবং নিচে আমাদের ওয়ান নেই শুধুমাত্র সেন্টারে ওয়ান আছে তাহলে কি এখানে আমাদের ইরোশন পারফর্ম হবে হবে না কারণ আমাদের ফিট হচ্ছে না তো এখানে তো আমাদের হচ্ছে না কারণ এখানে সবগুলো আমাদের জিরো তো আমরা আরেকক্ষণ নিচে চলে যাই এখানে হবে না এখানেও হবে না এখানে কি হবে এখানে হবে না কারণ এখন কারণ এখন হচ্ছে সেন্টার আমাদের এখানে উপরে একটা ওয়ান আছে কিন্তু নিচে কোনো ওয়ান নেই তো এখানে আমাদের হচ্ছে না তো এখানেও হবে না এখানেও হবে না এখানেও হবে না আর নিচে গুলোতে তো হবেই না তো শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা পজিশনে আমাদের ওয়ান থাকবে ইরোশনের ক্ষেত্রে তো ইরোশন কে এজ ইউজুয়াল আমরা জানতাম আমরা হচ্ছে মাইনাস দ্বারা এরকম করে প্রকাশ করে থাকি তো এটা যদি আমাদের এ হয় এটা যদি আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট বি হয় তাহলে এই অ্যান্সারটা আমরা কি পেলাম এটা পেলাম হচ্ছে আমরা এ মাইনাস বি দর্শক এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে আমাদের ইরোশন এখন এই দুইটা ঘর বাদে বাদ বাকি যে ঘরগুলো আছে সবগুলোতে আমাদের জিরো হবে তো আমরা জিরো বসে দিতে পারি তো মেন কথা হচ্ছে জিরোকে আপনার কাউন্ট করা যাবে না যদি জিরো থাকে জিরোকে আপনি কাউন্ট করবেন না অনেকে আছে যে জিরো থাকলে কনফিউশনে পড়ে যায় যে আমরা আসলে জিরোকে কাউন্ট করবো কি করবো না যদি আমাদের স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টের মধ্যে জিরো দেওয়া থাকে তো এটাকে কি কাউন্ট করবো কি করবো না তো জিরো থাকলে আপনি কাউন্ট করবেন না জিরো থাকলে কাউন্ট করার কোনো দরকার নেই জিরো মানে কি ওখানে কোনো পিক জিরি নেই আপনাকে কাউন্ট কেন করবেন তো স্ট্রাকচারিং এলিমেন্টে থাকলেও আপনি করবেন না আর না থাকলে তো নাই তো এটা হয়ে গেল আমাদের হচ্ছে ইরোশন তো এটা থেকে আমরা কি করে ফেললাম ইরোশন করে ফেললাম যেহেতু আমাদের ওপেনিং করতে হবে তো ওপেনিং এর নিয়মটা কি ছিল প্রথমে আমাদের ইরোশন করতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের ডায়লেশন করতে হবে তো ইরোশনের যে অ্যান্সারটা আমরা পেলাম এটার উপরে আমাদের আবার সেম স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট দিয়েই ডায়লেশন পারফর্ম করতে হবে তাহলে আমরা যে ফাইনাল রেজাল্টটা পাবো এটা হবে আমাদের ওপেনিং এর রেজাল্ট তো এখানে যদি আমরা এখন এটার উপরে কি করব ডায়লেশন চালাই তাহলে আমাদের কি হবে ডায়লেশনের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি জানতাম ডায়লেশনের নিয়মে আমাদের যদি শুধুমাত্র হিট করে বা মানে সহজ কথায় বলতে গেলে যদি মাত্র একটা মিলে যায় তাহলে আমাদের সেন্টারের পজিশনে ওয়ান বসে যাবে এবং সেটা মিলতে হবে কোথায় সেন্টার বাদে অন্য কোন একটা স্পেসে যেমন
সেকেন্ডে এইটাও আমাদের মিলবে না তো এইখানে যদি চলে আসি তাহলে এইখানে সেন্টার থাকবে উপর ওয়ান থাকবে এবং নিচে ওয়ান থাকবে যদি স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আমরা এখানে বসাই তাহলে আমাদের কীরকম হবে দেখেন তো এরকম হবে ফিগারটা এখানে ওয়ান থাকবে এখানে ওয়ান থাকবে যেটা আমাদের সেন্টার আর এখানে ওয়ান থাকবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে যে ওয়ান আছে এই ওয়ানের সাথে আমাদের একটা এলিমেন্টের হিট হয়ে যাচ্ছে মানে একটা এলিমেন্ট মিলে গেছে তো একটা এলিমেন্ট মিললে আমরা কি করে দেবো সেন্টারের মধ্যে আমরা ওয়ান বসিয়ে দেবো তো এখানে আমাদের আগে জিরো ছিল এখন আমাদের কি হয়ে যাবে এই পজিশনটাই ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এক দুই তিন এক দুই তিন এই নামার পজিশনে আমাদের এখন ওয়ান হয়ে যাবে যেহেতু আমরা ডায়লেশন পারফর্ম করছি তো সিমিলারলি আমরা এক ঘর শিফট করে গেলাম শিফট করে গেলে এখানে আমাদের সেন্টার বসবে তো এইখানে দেখেন আমাদের ওয়ান ওয়ান মিলে গেছে এই এলিমেন্টের সাথে এই ওয়ানটা মিলে যাবে কারণ এখানে ওয়ান আসবে এখানে ওয়ান আসবে এখানে ওয়ান আসবে স্ট্রাকচার এলিমেন্টের জন্য তো স্ট্রাকচার এলিমেন্টের একটা ওয়ানের সাথে মিলে গেছে এই কারণে আমাদের সেন্টারের পজিশনে কেবল আরেকটা ওয়ান বসবে তো এখানে আমরা ওয়ান বসাবো তো এই ঘরে গেলে আমরা আরেক ঘর শিফট করেছে তো এই ঘরে গেলে আমাদের কোনোটাই মিলবে না তো এখানে আমাদের জিরোই থাকবে এখানে আমাদের জিরোই থাকবে তো আমরা এখন নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি নিচে নামিয়ে নিয়ে আসলে দেখেন এখানে আমাদের মিলবে না এখানে আমাদের মিলবে না এখানে আমাদের সেন্টারের পজিশনে ওয়ান মিলছে এখন অনেকে মনে করতে পারে আমি তো এখানে একটা ওয়ান বসিয়েছি তাই না তো এখানে আমাদের একটা ওয়ান আছে তো এটা কিন্তু আপনাদের খেয়াল করে করতে হবে যে আপনি নতুন যে এলিমেন্টটা বসালেন ওইটা কিন্তু আপনি নিজে বসিয়েছেন ওটা কিন্তু গিভেন ছিল না কোশ্চেনের মধ্যে তো যেহেতু আপনার কোশ্চেনের মধ্যে গিভেন নাই আপনি কিন্তু ওই ওয়ান নিয়ে কাউন্ট করতে পারবেন না এই ওয়ানটা হচ্ছে আপনার অ্যান্সার ওইটা আপনার কোশ্চেনের মধ্যে ছিল না তো যেহেতু আপনার কোশ্চেনের মধ্যে ছিল না আপনি এই সেকেন্ড এলিমেন্টটাকে যখন আপনি ক্যালকুলেশন করছেন বা এই সেকেন্ড এলিমেন্টে যখন আপনি স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা বসাবেন তখন কিন্তু আপনি এই ওয়ানটাকে কাউন্ট করতে পারবেন না যেটা আপনি নতুন বসিয়েছেন এটা কল করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তো এটা একটু বোঝার বিষয় তো আপনি সবসময় খেয়াল রাখবেন যে আপনার কোশ্চেনের মধ্যে যেই ওয়ানগুলো দেওয়া আছে সেইগুলো নিয়ে আপনি ক্যালকুলেট করবেন আপনি যেগুলো বসিয়ে এনেছেন ওগুলো নিয়ে আপনি কখনোই ক্যালকুলেশন করবেন না তো আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার তো দেখেন এখন যদি আমরা এই ঘরে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের সেন্টারের পজিশনে ওয়ান মিলছে কিন্তু উপর নিচে কোনো জায়গায় ওয়ান মিলছে না তো সেন্টারের পজিশনে তো আমাদের ওয়ান আসি তো এটা আমাদের এজ ইউজুয়াল কোশ্চেনে ছিল ওটা থেকেই যাবে তারপরে ঘরে গেলে এখানে আমাদের সেন্টারের পজিশনে ওয়ান বসবে তো সেন্টারের পজিশন আমাদের ওয়ান অলরেডি আছে তো আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এখন এখানে কি আমাদের মিলবে এখানে আমাদের মিলছে না এখানেও মিলছে না তো আমরা আরেক ঘর নিচে চলে আসলাম এখানে মিলবে না এখানে মিলবে কিন্তু এখানে মিলবে দেখেন এখন আমাদের সেন্টারটা এখানে কিন্তু উপরের ঘরে কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে অলরেডি আমাদের একটা ওয়ান আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেন্টারের পজিশনে এখানে কি হবে ওয়ান হবে কারণ এখানে যদি আমরা স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা বসাই তার সেন্টারটা এখানে বসবে উপরেরটা উপরে বসবে আর নিচেটা নিচে বসবে তো উপরের সাথে তো আমাদের একটা হিট হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমাদের এখানে কি হবে সেন্টারের পজিশনে একটা ওয়ান বসবে সিমিলার লেই ঘরের ক্ষেত্রে যদি আমরা সেন্টারটা এখানে নিয়ে আসি স্ট্রাকচার এলিমেন্টের সেই ক্ষেত্রে কি হবে উপরের এলিমেন্টের সাথে বা উপরে ওয়ানটার সাথে এই ওয়ানটা মিলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টার আর একটা ওয়ান বসবে তো এখানে আমরা আরেকটা ওয়ান বসালাম তো এরপর এখানে বসবে না এখানে বসবে না তো এরপরে নিচে কোনো ঘরে আমাদের বসবে না কারণ এখানে যদি আমরা সেন্টার নিয়ে আসি এই ঘরে একটাতে ওয়ান নেই তো এখানে আমাদের আর কোনো ওয়ান বসবে না তো এইটাই হচ্ছে আমাদের এইটার থেকে ডায়ালেশনের অ্যান্সার তো বাদ বাকি যে ঘরগুলো আছে ওগুলোতে আমরা এখন কি করবো জিরো বসিয়ে দেবো তো এইটাই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার তো এটাও যদি আমাদের এ মাইনাস বি হয়ে থাকে তাহলে এটা আমাদের কি হবে এ মাইনাস বি প্লাস বি তো এটাই হচ্ছে আমাদের ডায়ালেশন বা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্পূর্ণটাকে এইটার ওপেনিং এর অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এইটা তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমাদের ওপেনিংটা পারফর্ম করতে হয় তো প্রথমে আমরা কি করবো ইরোশন করবো ইরোশনের নিয়ম অনুযায়ী তারপর যে অ্যান্সারটা পাবো ওইটাকে আমরা ডায়ালেশন নিয়ম অনুযায়ী ওটার উপরে ডায়ালেশন চালিয়ে আমরা যে ফাইনাল অ্যান্সারটা আনবো সেটাই হচ্ছে আমাদের ওপেনিং এর অ্যান্সার তো আশা করি আপনার এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওটিতে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যব